ஹாய் அதன் வீடியோவர்ஸ் நான் உங்கள் விஷ்ணு கஜா நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன வண்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சுசிகியில் புதுசு அறிமுகமாக இருக்க சுசிகி ஜிக்ஸர் எஸ்எஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஏபிஎஸ் மோட்டோ ஜிபி எடிஷன் அந்த வண்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவில் போகலாம் இந்த வண்டியோட சின்னதாக ஒரு இஷ்யூ பற்றி பார்ப்போம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னால் இருந்தே சுசிங் வந்து இந்தியாவில் பைக்ஸை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதாவது இன்னசூமா தென் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஸ் ஸ்கூட்டர் அந்த மாதிரி நிறைய வண்டி இருந்துச்சு பட் ஆனால் சுசிகி வந்து இந்தியாவில் தன்னோட இடத்த தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்த வெஹிக்கிள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுசிகி ஜிக்ஸர் ஸோ அந்த வண்டி தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாங்க அது வந்து அப்போ இருந்த எமகா எஃப்ஜியோட காம்படிஷனை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க அதாவது டெய்லி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் அறிமுகப்படுத்தி இருந்தாங்க ஸோ அந்த வண்டி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சதுனால ரொம்ப நல்லா சக்ஸஸ் அடைஞ்சிது அதுக்கப்புறம் சுசிகி ஜிக்ஸர் எஸ்எஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு செமி ஃபேரிங் பைக்கையும் அறிமுகப்படுத்தி இருந்தாங்க அந்த வண்டியும் நல்லா சக்ஸஸ் ஆச்சு அஞ்சு வருஷத்தை கடந்து சுசிகி வந்து தன்னோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இப்போ இருக்க அப்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது எல்இடி லேம்ப்ஸ் ஏபிஎஸ் ஸோ இப்போ இருக்க கரண்ட்டு இதுவுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வண்டி வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ விழுப்பலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியோட லுக்கு இந்த வண்டியோட லுக்கு வந்து சுசிகி வந்து ஃபஸ்ட் இருந்த ஜிக்ஸ் இருக்கும் இப்போ இருந்த ஜிக்ஸ் இருக்கும் சுத்தமாக வண்டியை வந்து டோட்டலாக அது அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து வேறு பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கே சுசிகிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாராட்டு கொடுத்தே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட் பொசிஷன் எல்இடி ஃபுல்லாமே எல்இடி லேம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீவியஸ் வெஹிக்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஆலோஜன் பல்ப் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து எல்இடி பல்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட டெயில் செக்ஷன் இந்த வண்டியோட டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அழகாக ரொம்ப ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க சுசிகி ஸோ எனக்கு இந்த வண்டியில் ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயமும் அந்த வண்டியோட டெயில் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட பாடி பேனல் பாடி பேனல் வந்து பழைய சுசிகிலேருந்து இப்போ இருக்க சுசிகிக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் காட்டியிருக்காங்க அவுட்டர் பேனல் ஃபுல்லாகவே மாற்றியிருக்காங்க பார்க்க ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்குது ரொம்ப பல்கியாகவும் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் செமி ஃபேரிங்கில் இருந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபேர் வரும் உங்களுக்கு வந்து டைமண்ட் கட் அலைவில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் அதாவது ஒய் ஷேப் அலைவில் தான் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமான பார்ட் இந்த வண்டியோட விண்ட் ஸ்க்ரீன் இந்த வண்டியோட விண்ட் ஸ்க்ரீன் வந்து ப்ரீவியஸ் மாடலில் விட இதில் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இந்த வண்டியோட விண்ட் ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க ரொம்ப அந்தளவுக்கு பெருசாக இல்லாமல் ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபேஸில் வந்து காற்று அறையாமல் இருக்கிறது பார்க்குறது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா விண்ட்ஷீல்டு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் இது கொஞ்சம் ரைடிங் அப்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஹேண்டில் பார் ஹேண்டில் பார்லேயே நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் ப்ரீவியஸ் மாடலில் சிங்கிள் பார் ஹேண்டில் பார் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பைப் ஹேண்டில் பார் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் உங்களுக்கு கிளிப் ஆன் ஹேண்டில் பார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து லாங் ரைடுக்கும் சரி ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாகவும் இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது அந்த அளவுக்கு பெண்ட் பண்ணி ஓட்டாத அளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட மிரர்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் மாடலில் இருந்த சேம் மிரர்ஸ் தான் இந்த வண்டியோட இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த வண்டியோட சைலன்சர் ப்ரீவியஸில் இருந்த சுசிகி ஜிக்ஸரில் இருந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த குரோம் ஃபினிஷ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் பார்க்க பார்க்க நல்லாவே இருக்குது இந்த வண்டியோட டிஸ்பிளே பற்றி பார்ப்போம் இந்த வண்டியோட டிஸ்பிளேல வந்து இதுக்கும் டூ ஃபிஃப்டிக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா இது வந்து ஒயிட் கலர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க சுசிகி ஜிக்ஸர் எஸ்எஃப் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் டிஸ்பிளே இந்த டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு என்னென்ன இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர்பிஎம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க நியூட்ரல் லைட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஓடோமீட்டர் ட்ரிப் ஒன் ட்ரிப் டூ அப்புறம் ஃபியூல் கேஜி எவ்வளோ லெவலில் இருக்குது ஃபியூல் எவ்வளோ இருக்குன்றத அப்புறம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆயில் சேஞ்சு அதாவது கரெக்டான டைமில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்க்ரீனில் காட்டணுமோ அது எல்லாமே காட்டுது அப்புறம் நியூட்ரல் லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கியர் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அது இது ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் ப்ரீவியஸ் சைக்கிளே இது இருந்துச்சு இப்போது ப்ரீவியஸ்க்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்ன
இன்ஜின் பவரோ நமக்கு அதாவது இப்போ இன்ஜினோட ஸ்மூத்னஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அதாவது நீங்க ஹைவேஸ்லயும் சரி சிட்டிஸ்குள்ளேயும் சரி நீங்க ஹைவேஸ்ல வண்டியை வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வரைக்கும் தாராளமா ஓட்டலாம் நான் நைன்டி வரைக்கும் டிரைவ் பண்ணும் போது வண்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டில் பிட் வைப்ரேஷன் கூட இல்லை அதாவது இனிஷியல் பிக்கப்பும் சரி இனிஷியல் பிக்அப் நான் ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல இருந்து இது பண்ணும் போது த்ராட்டில் பண்ணும் போது தேர்ட்டி எயிட் டு ஃபார்ட்டி வரைக்கும் நம்மளால பிக்அப் எடுக்குது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கியர் சேஞ்ச் பண்ணி ஓட்ட விட்டு ஒரு ஒரு கியருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இன்ஜின் பவர் வந்து நல்லாவே ஃபீல் ஆகுது ஸோ இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் பத்தி பார்ப்போம் இந்த வண்டியோட ப்ரீவியஸா இருந்த சிக்ஸர்ல அந்த சேம் டயர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃப்ரண்ட் டயரும் பேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ரேடியல் டயரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸா இருந்த வெஹிக்கிள் இருந்த சேம் சைஸ்ன்றதுனால உங்களுக்கு கிரிப்ல எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் வந்து இன்னொரு சேஃப்டி பர்பஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ சிக்ஸ்டி சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதாவது நீங்க வந்து ஒரு பயம் இல்லாம அதாவது வெட்டான இடத்துலயும் சரி ஏபிஎஸ் யூஸ் பண்ணாலுமே வண்டி மேல ஒரு கான்பிடென்ட் வருது நீங்க தைரியமா வந்து பிரேக்ல கை வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஏபிஎஸ் இருக்குன்றதுனால பேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் ரியல் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஏபிஎஸ் கிடையாது ஃப்ரண்ட் மட்டும் தான் ஏபிஎஸ் பேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஏபிஎஸ் தான் சோ சூப்பர் மோட்டோம் சொல்லுவாங்க ஃப்ரண்ட் மட்டும் ஏபிஎஸ் இது சோ இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எம்எம் டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லலாம் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோகிராஃப் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு நான் சிட்டி ரைட்ஸ் ஓட்டும் போது எனக்கு கொஞ்சம் இறுக்கமாக இருக்க மாதிரியே தெரிஞ்சுது ச சஸ்பென்ஷன் வந்து மத் மற்றபடி நம்ம ஹைவேஸில் ஓட்டும் போது எந்த ஃபீலுமே தெரில பட் சிட்டிக்குள்ளே நம்ம பள்ளமேட்டில் விட்டு ஓட்டும் போது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது பட் ஆனால் இதில் டுவெல் ஸ்டெப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்றதுனால நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிக்கலாம் ரைடு கேட்ட மாதிரி ஸோ இதோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் லிட்டர்ஸ் இந்த வண்டியோட ஓனர் இது வரைக்கும் இந்த வண்டியில் கிளைம் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் அவங்க சிட்டிக்குள்ளேயே கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வண்டியோட பவருக்கும் இந்த வண்டியோட மைலேஜ் இந்த வண்டியோட டேங்க் கெப்பாசிட்டிக்கும் டுவெல் லிட்டர்ஸ்ன்றது ஓகேன்ற மாதிரி தான் இருக்கு இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க சுசிக்கில ஸோ இப்போ வரைக்குமே நம்ம பள்ளமேட்லேயும் சரி ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ்லேயும் சரி வண்டியை நம்ம பள்ளத்தில் பயங்கரமாக விட்டு எத்தினாலுமே ரோட்டில் இருந்து நம்ம வண்டியோட இது வந்து நல்லாவே காப்பாற்றுதுன்னு சொல்லலாம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தாராளமாக இந்த வண்டிக்கு ஓகே தான் இந்த வண்டியோட சீட் ஹைட்டு இந்த வண்டியோட சீட் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஹைட்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் ஷார்ட் ரைடர்ஸ்க்கும் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் நான் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி த்ரீ ரிவ்யூ பண்ணும்போது அந்த வண்டியோட சீட் ஹைட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருந்தாங்க அது கொஞ்சம் நம்ம டோலில் நிற்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது அதை விட கம்மின்றதுனால நீங்கள் ஷார்ட் ரைடர்ஸ் வந்து ரொம்ப கவலை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்கு தென் அதுக்கப்புறம் இந்த சீட்டில் நீங்கள் உட்காந்ததுக்கப்புறம் இந்த டேங்க் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டாக இருக்கு இந்த வண்டியோட கிளிப் அண்ட் ஹேண்டில் பாரும் ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக இல்லாமல் நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் அப் பண்ணி கொடுத்துருக்குனால நீங்கள் நான் தாராளமாக டெய்லி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வண்டியோட ஒட்டு மொத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கேஜி இது ப்ரீவியஸ் மாடலில் விட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஆனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் வண்டியை ட்ரைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா வண்டியோட வைட் இன்க்ரீஸ் ஆனது உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது வண்டி வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வைட்டான பைக் மாதிரி இல்லை பட் ஆனால் நீங்கள் தூரத்தில் இருந்தும் சரி கிட்டத்தில் இருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து ஒரு பெரிய வண்டி மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க இந்த வண்டியில் கலர் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு கலர் ஆப்ஷன் இருக்கு இப்போ புதுசா டூ ஃபிஃப்டிலையும் சரி ஒன் ஃபிஃப்டிலையும் சரி மோட்டோ ஜிபி எடிஷன் விட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த கலர் தான் நம்ம இதில் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் வந்து சுசிகியோட கம்பெனி கலரும் பிராண்ட் கலரும் கூட ஸோ இந்த வண்டியோட சென்னை ஆண்ட்ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது ஸோ நீங்கள் ஷோரூம் வைஸ் வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஃபைனலாக என்னோட கன்க்ளூஷன் இந்த வண்டியில் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி வேணும் வண்டி பார்க்க கொஞ்சம் பெருசாக இருக்